നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷേളീസ് മൈക്രോ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിഷ് ഒരു മട്ടൺ റോസ്റ്റാണ് നമ്മളിത് അധികം കറി ടൈപ്പിലല്ല എടുക്കുന്നത് കറിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി ചാറൊക്കെ മട്ടണിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മട്ടൺ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ മട്ടൺ മസാല എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ മട്ടൺ വരട്ടിയതെന്ന് പറയും എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മട്ടൻ്റെ ഡിഷാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് ഈ ചാനലിന് വേണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഡിഷ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഒരു കിലോ മട്ടനുണ്ട് ഉപ്പും വിനീഗറും ഒക്കെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടനാണ് നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടികളാണ് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് മട്ടൺ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതൊരു രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് മട്ടണിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കറിവേപ്പില ചേർക്കാമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഒരു ബൾബ് വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് പീസോളം ഉണ്ട് അതിലൊരു പീസ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നീട് ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമെങ്കിലും വേണം ചെറിയ ചുമന്നുള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം നമുക്കൊരു കുക്കറിൽ നമ്മുടെ മട്ടൺ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ മട്ടൺ മസാലയിലേക്ക് മീറ്റ് മസാല അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊടികളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കറ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിറമൊക്കെ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയ ഉള്ളി എല്ലാം അങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചെറിയ വലിപ്പമുള്ളതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വലിയ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾക്കതിനെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്കി കുറച്ച് മസാലകൾ ഇനി നമുക്ക് മട്ടനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായതിന് ശേഷം അത് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിം വേണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് മസാല മൂത്തതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോയും ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയിട്ട് ടൊമാറ്റോ ഒരു പകുതി വഴന്ന് വരുമ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടനും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഈ മസാലയിലേക്ക് മട്ടൺ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മട്ടണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുക്കാൽ കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഈ മട്ടൺ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മട്ടൺ ഓരോരോ കുക്കിംഗ് ടൈമാണ് എന്നാലും ഞാനിത് ഇവിടെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ കുക്കറാണ്
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഞാൻ ഉള്ളി വഴറ്റിയപ്പോഴും മട്ടനിൽ ഉപ്പിട്ടിരുന്നു എനിക്കധികം ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉപ്പ് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് ഇഞ്ചി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണമെന്ന് അത് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കും മട്ടൻ മസാല ആകുമ്പം ഈ ഇഞ്ചി ഒന്ന് നല്ല വെന്ത് മട്ടൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അത് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ കുറുകി ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വരുള്ളൂ അധികം തീ വേണ്ട ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെറുതായി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മട്ടൻ ഒന്ന് കടുവർത്തെടുക്കണം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പട്ട ഒരു മൂന്ന് നാല് ഏലയ്ക്ക പിന്നീടൊരു നാലഞ്ചാറ് ചുമന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ മട്ടൺ റോസ്റ്റിൽ ചേർക്കാം ഉള്ളി നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി അത് റോസ്റ്റായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മട്ടനിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ ഡിഷ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇവിടെ തീരുവാണ് മറ്റൊരു ഡിഷുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഫ്രം ഷേളീസ് മൈ